Cerap buat seribu ringgit secara pasif. Jana pasif income dengan YouTube. Jana lima ribu sebulan dengan affiliate marketing secara pasif tanpa modal. So topik pasif income ni memang hangat kerana perceptions of pasif income adalah duit masuk walaupun kita sedang tidur, duit masuk walaupun kita tidak buat apa-apa. Tetapi Adakah passive income ini betul-betul begitu? Dalam video ini, saya akan kongsi apakah sebenarnya itu passive income dengan contoh online business yang saya sedang guna untuk jana passive income. Alright, so saya sangat percaya dengan passive income. Saya telah juga membina perniagaan pendapatan pasif selama bertahun-tahun sekarang. Tetapi, pendapatan pasif bukan tentang tidak perlu kerja ataupun cuma perlu kerja 4 jam seminggu. Tetapi, pasif income adalah tentang guna kemahiran, software, tool, platform dan masa kita untuk maksimumkan pendapatan kita. So, kita guna software dan juga platform untuk bantu kita kerja supaya kita tidak perlu kerja. Jadi hari ini saya akan kongsi tentang apa itu sebenarnya pendapatan pasif, apa yang bukan dan juga specifically apakah online business yang saya pernah guna, sedang guna untuk generate secara pasif. Apakah itu passive income? Alright, secara rumusnya passive income bukan tidur pun duit masuk. Passive income bukan Tidak perlu buat apa-apa, duit juga masuk dan passive income memang bukan skim cepat kaya. Alright, apa-apa bisnes pun kita perlu bekerja keras. Jika kita nak berjaya, we need to have a lot of patience juga. Passive income, in my opinion, it can be scale kerana anda boleh jana lebih banyak duit tanpa buat kerja yang extra. Sebagai contoh, anda jual 10 e-book. Ia adalah sama dengan jual 5,000 e-books. Ini adalah kerana anda tidak perlu melakukan lebih banyak kerja. Ia adalah sama. Anda tidak perlu cetak lebih banyak e-book. Anda tidak perlu keluar lebih banyak modal, lebih banyak duit untuk beli dan simpan e-book ini di warehouse anda. Ini adalah kerana e-book, customer cuma perlu klik dan download. So, anda jual 10 e-book adalah sama dengan jual 5,000 e-book. Tetapi, jika kita jual physical product seperti kasut, lebih banyak sales masuk, kita perlu guna lebih banyak duit untuk beli stok, upah lebih banyak staff, lagi bersah warehouse yang kita perlu. Jika anda guna dropship, ia adalah sama juga kerana anda perlu bayar terlebih dahulu untuk beli produk itu apabila sales masuk. Right, and that's why Produk yang anda jual adalah sangat-sangat penting. Produk yang anda jual mestilah boleh bantu anda untuk terus menjana pendapatan hari demi hari, bulan demi bulan. Jadi, jika anda tidak ada sistem, tidak ada produk yang dalam kategori ini, memang anda tak jadi jana duit secara pasif. Pendapatan pasif membolehkan anda memberi tumpuan kepada perkara yang menarik. Seperti visi yang besar, business modeling, cara marketing, Perkara yang penting, alright? Perkara yang kecil adalah automated. So, apakah bukan pendapat pasif? Pendapatan pasif bukan jenis perniagaan di mana kita register account, upload products dan tunggu sales masuk. Inilah part yang ramai orang tidak faham. Anda masih perlu bawa potential customer ke business anda through marketing, through content marketing, post kat YouTube, post kat Facebook, post kat Instagram. Dan proses marketing ini tidak boleh berhenti. Right? Once you stop, everything will stop as well. Ataupun once you stop, sales akan turun. Next, pendapatan pasif bukan sepenuhnya pasif. Dia memerlukan jumlah disiplin dan kerja yang luar biasa untuk membina produk dan sistem yang membolehkan kita memperoleh pendapatan pasif dan mereka yang ada mindset yang strong ini tidak akan expect duit masuk dalam masa seminggu, tiga bulan ataupun enam bulan 
dan mereka ini tidak akan give up easily. Pendapatan pasif tidak pernah sepenuhnya pasif. Walaupun sistem anda disediakan, anda masih perlu meluangkan masa untuk memasarkan produk anda dan perniagaan anda untuk tap into the new market, new trends dan juga new customers. Sekarang jom tengok apakah potential passive income online business yang anda boleh mula pada tahun 2023 ini. Let's go. So saya dah test lebih daripada 20 online businesses dalam 3 tahun ini. Sebahagian online business ini masih bantu saya generate income passively tanpa saya buat kerja yang banyak. Ada juga bisnes yang dah mati kerana perubahan customer behavior dan juga trends. Anda boleh belajar ke semua knowledge yang saya guna untuk bina bisnes online ini kat link bawah komen box video ini. Dalam training ini terdapat beratus jam of trainings yang anda boleh belajar. Jika anda tidak ada knowledge, memang anda tidak akan dapat berjaya jana duit. Alright? So yang pertama, Udemy. Cara buat duit passive pertama yang saya mula 6 tahun yang lalu dan sekarang masih bantu saya jana duit ialah Udemy. So Udemy merupakan platform yang kita boleh guna untuk draw online courses. As you can see over here, I started November 2016 dan setiap bulan saya masih jana income secara passively. Memang dah tak banyak. Ini adalah kerana saya langsung dah buat apa-apa marketing, tak upload courses yang baru. Alright? So as I mentioned just now, Passive income never 100% passive. Jika anda betul-betul nak jana duit, anda perlu kerja sangat-sangat keras juga. So my top month is around 800 USD, lebih kurang 3,000. Jadi jika anda juga nak jana income, nak jana duit secara passive, anda perlu rajin upload new courses every month to Udemy, create short video kat TikTok, kat YouTube untuk promote courses anda di Udemy. Passive income yang kedua, audiobook. Right, so, I started jual audiobook kat dua platform, Find Away Voices dan juga Auto Republic. Total, I have made around 100, 1,800 plus. Nampak duit ini macam banyak, tetapi ini adalah lifetime earnings since January 2019. Not bad juga kerana ia adalah passive. Saya tak buat apa-apa marketing at all. Dan saya juga tak upload new audio book dah. Tapi duit masa juga. Let's see berapa saya dapat last month. So last month I dapat lebih kurang 12 USD. is around 50 ringgit. Not too bad kerana ia adalah percuma untuk mula. Next, digital products kat Shopee. When I started selling digital products kat Shopee, setiap bulan memang sales gila. Right? And this is real. Alright, this is real. Ini adalah kerana saya drive a lot of traffic dari YouTube channel saya dan juga email marketing. Alright, saya kurang guna Shopee ads. I drive a lot of traffic from my YouTube channel, from my Facebook dan juga email marketing. Tetapi, last year Shopee mula buat hal dan kedai saya ditutup oleh Shopee. Dan sekarang, I pun dah malas nak jual kat Shopee dah. So, sekarang saya jual digital products kat tempat lain yang lebih sistematik. Walaupun sales saya banyak, tetapi the amount of work that I put in is the same. Kerana saya tidak perlu warehouse, saya tidak perlu simpan stock, I just send email to customer untuk download produk saya. Alright, so jika anda juga nak jual digital product, you can try this business. Next, affiliate marketing. Saya promote banyak produk affiliate marketing. Yang paling mudah untuk beginner mula adalah Info Asia dan Shopee Affiliates. Just want to show you, ini adalah estimated duit yang saya dah jana bulan ini di Info Asia. Dan memang saya tidak buat banyak marketing. Most of these sales came from my previous marketing video. Alright, so passive income as mentioned, bukan 100% passive. Kita perlu drive traffic ke products kita dan sistem lah yang bantu kita close sales. So for example, the Info Asia, all I have to do is just promote link ini dengan video yang target my customer audience. And then, when people click and buy, Info Asia akan settle ke semua proses. Alright, my job is just to drive traffic ke link yang saya dapat di Info Asia ini. 
Dan ini adalah same goes to Shopee Affiliate juga Saya buat content last year untuk promote laptop di Shopee Dengan YouTube channel saya Dan sampai sekarang juga saya dapat commissions from this video Jadi selepas tengok video ini saya harap anda boleh ada idea Yang lebih baik tentang apakah sebenarnya itu passive income If you like my video, subscribe to my YouTube channel See you and take good care